പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും സമുന്നത സൂഫീവര്യനും ഇസ്ലാമിക വിരോധികളുടെ പേടി സ്വപ്നവുമായ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ മലബാറിലെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് അനൽപമായ പങ്കുവഹിച്ച മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് യമനിൽ നിന്നും വന്ന പൂർവികരിൽ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ മകൻ എഴുത്തച്ഛൻ കണ്ടി കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെയും ഫാത്തിമയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഹിജ്ര ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ജനിച്ചു കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർക്ക് ഏഴ് ആൺമക്കളും രണ്ട് പെൺമക്കളുമാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ിങ്ങോളം പ്രോജ്വലിച്ച പണ്ഡിത നേതാക്കളായ ഷംസുൽ ഒലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഇ കെ ഉമറുൽ ഖാദിരി ഇ കെ അഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ ഇ കെ അലി മുസ്ലിയാർ ഇ കെ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ഇ കെ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്നിവരാണ് സഹോദരങ്ങൾ കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ആറാമത്തെ പുത്രനാണ് ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ സ്വന്തം പിതാവിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പിന്നീട് കോട്ടുമല അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഇടപ്പള്ളി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ സഹോദരൻ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ഇമ്പിച്ചാലി മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ സമുന്ന ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്ന് കോട്ടുമല ഇടപ്പള്ളി തളിപ്പറമ്പ് പാറക്കടവ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ദർസുകളിലായി പഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ വേലൂരിൽ പോയി ബാഹവി ബിരുദമെടുത്തു ബിരുദാനന്തരം കാന്തപുരത്തിനടുത്ത് ഈയാട് ഉരുളിക്കുന്ന് പുത്തൂപ്പാടം തൃപ്പനച്ചി പാലക്കാട് ഇരുമ്പുചോല പാലക്കാട് ജന്നത്തുൽ അലൂം കാസർകോട് മാലിക് ദിനാർ ജുമാ മസ്ജിദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദർസ് നടത്തി കേവലം പള്ളിച്ചെരുവിലെ ദർസ് ജീവിതം മാത്രമായിരുന്നില്ല ഉസ്താദിന്റേത് പകരം നാടിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിന്ന തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതമായിരുന്നു പുത്തൂപ്പാടം ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് വീട് മാറി ശിഷ്യന്മാരെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ പഠനകാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഇളവും നൽകാതെ ഏതു കൊടുങ്കാറ്റിനെയും വകഞ്ഞു മാറ്റാനാവും വിധം ഉയർത്തി സമുന്നതരാക്കി വിശ്വാസ ആദർശ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ അണു അളവ് അടിയറവ് പറയാതെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രഭാഷണങ്ങളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നടത്തി അഹ്ലു സുന്നത്തിവൽ ജമായുടെ ഉയർച്ച ക്കുവേണ്ടി രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു വെള്ളിയാഞ്ചേരിയിൽ വെച്ച് പുത്തൻവാദിയായ അലവി മൗലവിയെ തറ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഹുത്വ പരിഭാഷ പാടില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചതും നിസ്കാരം മൂന്ന് വക്താണെന്ന് വാദിച്ച ചേകന്നൂർ മൗലവിയെ ചെറുവാടിയിൽ നിന്നും വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചതും എടുത്തു പറയേണ്ട പടയോട്ട അനുഭവങ്ങളാണ് എടത്തറ കൂരിക്കുഴി വാരണാക്കര താനാളൂർ വാഴക്കാട് കൊടിയത്തൂർ നന്ദി കുറ്റിച്ചിറ തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ വാദികൾക്കെതിരെ നടന്ന വാദപ്രതിവാദ പ്രസിദ്ധമാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ തന്നെ ആദർശ വിശദീകരണത്തിന് ക്ഷണിച്ചാൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെയെത്തി സംസാരിക്കാമെന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകൾ പോലുള്ള സുന്നത്തായ ആരാധനകൾ തിരക്കിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭയന്നതിനാൽ മഹാനവറുകൾ അവ നേർച്ചയാക്കുമായിരുന്നു കാരണം നേർച്ചയാക്കിയവ ഫർളുകളെപ്പോലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത നിർബന്ധ ബാധ്യതയാവുമല്ലോ ഉസ്താദിന്റെ അനുഗ്രഹീത തൂലികയിലൂടെ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിരചിത ായിട്ടുണ്ട് പുസ്തകരചനകൾക്ക് പുറമെ ഒരു വേള സ്വന്തമായി അൽ ജലാൽ മാസിക പോലും നടത്തി കേവല എഴുത്തുകാരനാവാതെ മാസികയുടെ മുഴുവൻ ജോലികളും സ്വയം ചെയ്യും മാസികയുടെ റാപ്പർ ഒട്ടിക്കുകയും ഓഫീസ് ജോലികളും ആരെയും കാത്തു നിൽക്കാതെ തിരക്കു പിടിച്ച ഉസ്താദിന് ചെയ്തു തീർക്കാൻ യാതൊരു മടിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമായിരുന്നു പലപ്പോഴും സുന്നി വിരുദ്ധമായ കോടതി വരാന്തകളിൽ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ഭരണ സ്വാധീനം അരങ്ങു തകർത്തപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ നിസ്സങ്കോചം മതനിയമങ്ങൾ വാദിക്കാനെത്തി അവകളിലെല്ലാം അനുകൂലമായി വിധി വാങ്ങി വെണ്ണിക്കൊടി നാട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇതോടെ എസ് വൈ എസ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അഹ്ലുസുന്നയുടെ കേരളത്തിലെ നവജാഗരണത്തിൽ അനൽപമായ പങ്ക് ഉസ്താദിനുണ്ടെന്ന് ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ബോധ്യമാകും എന്നിട്ടും അഗാധമായ വിനയവും ലാളിത്യവും നിറഞ്ഞ ഉസ്താദ് പാവങ്ങളുടെ അത്താണിയായിരുന്നു ഒരു പുരുഷായുസിൽ വലിയ ജീവിത ദൗത്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർത്ത് അൻപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ആഗസ്റ്റ് മാസം പതിനാലാം തീയതി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ട് ഒഫാത്തായി പ്രസിദ്ധമായ പറമ്പിൽ കടവ് മഹാമിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തായി മതിലിനു സമീപമാണ് സഹോദരങ്ങളൊത്ത് മഹാനന്ദിയുറങ്ങുന്നത് മഹാനവറുകളുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈമാൻ പുൽകി മുഖ്യവർക്കും മരിക്കാനാവട്ടെ ആമീൻ